வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு பாப்அப் டிசைன் அண்ட் பேப்பர் கிராஃப்ட் இன்றைக்கி பாப்அப் டிசைன் டுட்டோரியலில் ஆங்கிள் ஃபோல்ட்ஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆங்கிள் ஃபோல்டுன்றத வி ஃபோல்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வி ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இந்த டுட்டோரியலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாப்அப் டிசைனோட பேசிக் டெக்னிக் பேரலல் ஃபோல்ஸை பற்றி என்னோட முன்னாடி ரெண்டு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா இது இன்னும் கூட பெட்டராக புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஆங்கிள் ஃபோல்ட் அல்லது வி ஃபோல்டு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெக்னிக் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பாப்அப் புக்குமே இந்த டெக்னிக்கை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆங்கிள் ஃபோல்ட் வந்து பாப்அப் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டிசைன்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மூமெண்ட்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது ஒரு கை மூவ் ஆகுது இல்லை ஒரு அனிமல் வந்து உள்ளேருந்து வெளியில் வர மாதிரி இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஆங்கிள் ஃபோல்டு வச்சு தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இந்த ஆங்கிள் ஃபோல்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெக்னிக்கு இது மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஆங்கிள் ஃபோல்டை யூஸ் பண்ணி நான் ஏற்கனவே சில டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் நான் இப்போது காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டில் பண்ணுது இதுவும் அக்யூட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்ட் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரலோகிராம் இருக்குங்க கவுண்டர் ஃபோல்டு அதுவும் நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு வேலண்டைன்ஸ் டே கார்டு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாயிண்டட் வி ஃபோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் ஆங்கிள் தான் ஆனால் ரொம்ப நேரோவாக இருக்குது அதனால் இது வந்து பாயிண்டட்னு கூட சொல்லலாம் என்னோடய முதல் டுட்டோரியலில் ஆங்கிள் ஃபோல்டை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதாவது பேசிக்காக எப்படி ஆங்கிள் ஃபோல்டு க்ரியேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது தான் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கார்டை எடுத்துகிட்டு அதை ரெண்டாக மடிக்கிறோம் மிடில் ஒரு கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணிவிட்டு ஆங்கிளில் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணுறோம் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா உள்ளேருந்து புஷ் பண்ணோன்னா இது ஒரு ஆங்கிள் ஃபோல்டு க்ரியேட் பண்ணிவிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டும் இந்த ஃபோல்டும் இந்த மிடில் ஃபோல்டுக்கு ஒரு ஆங்கிளில் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபோல்டும் இந்த மிடில் ஃபோல்டில் வந்து ஜாயின் ஆகுது இதுதான் இந்த ஆங்கிள் ஃபோல்டோட முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆங்கிளாக மூவ் ஆகுது அதனால் நம்மளால் மூமெண்ட்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ண முடியுது இந்த ஆங்கிள் ஃபோல்டில் ஒரு நாலு டைப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னன்றத இப்போ நான் சொல்கிறேன் முதல் டைப் ரைட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இது பேஸ்க்கு ரைட் ஆங்கிளில் இருக்குது இதனால தான் இது ரைட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரைட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டு வந்து ஆர்கிடெக்சர் பில்டிங்ஸு அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ரைட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டு டெக்னிக் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இந்த டுட்டோரியலில் நான் ஒரு டெமோ ஒன்று அது பேஸ் பண்ணி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் எப்படின்றத செய்து காமிக்கிறேன் இது ரெண்டாவது டைப் இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நைன்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டுன்னு சொல்கிறோம் இதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த பாப்பு வந்து பின்னாடி வருது அதுக்கப்புறம் இந்த ஆங்கிள் ஃபோல்டோட ஃபேஸில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது ஸோ இதில் தான் வந்து நம்மளோட டிசைன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டு இது வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் இது வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டுன்னு சொல்கிறோம் அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து பேஸில் விட்டு ரொம்ப முன்னாடி இருக்குது பார்த்திங்களா தெரியும் இதுவும் அதுங்க இது பேஸை விட்டு முன்னாடி இருக்குது இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது இது பாப்பாக பின்னாடி ஃபோல்ட் ஆகுது பின்னாடி ஃபோல்ட் ஆகுது இது வந்து முன்னாடி ஃபோல்ட் ஆகுது தெரியுதுங்களா ஸோ இது தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இந்த அப்டியூஸ் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இதை முன்னாடி தான் வைக்க வேண்டியிருக்கும் இது எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இதை முன்னாடி வைக்க வேண்டியிருக்கோம் இல்லைன்னா பேஸை விட்டு வெளியில் வந்துடும் நிறைய டிசைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்யூட் ஆங்கிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து ஒரு மூமெண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது ரொம்ப ரேராக வந்து இந்த அப்டியூஸ் ஆங்கிளும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேக்ரவுண்டு இருக்கணும் அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு முன்னாடி திங்ஸ்லாம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பாப்அப் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த அப்டியூஸ் ஆங்கிள் இந்த வி ஃபோல்டு வந்து கொஞ்சம் ஆப்டாக இரு
சரி இப்போ இந்த ஆங்கிள் போட்டோலாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் செய்து காமிக்கிறேன் இப்போ ஒரு கார்டு எடுத்துக்கலாம் அதை ரெண்டாக மடிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கலாம் நாம் ஒரு பீஸ் ஆஃப் கார்டு இதை ரெண்டாக மடிக்கிறோம் நான் லாஸ்ட் டைம் டுட்டோரியலில் இந்த டேப் யூஸ் பண்ணி இதை எப்படி ஒட்டுறதுன்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து க்ளூ யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒட்டுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதுக்கு வந்து ஃப்ளாப் க்ரியேட் பண்ணோம் ஃப்ளாப்ன்றது ஒட்டுறதுக்கு ஒரு சின்ன போர்ஷன் வந்து நம்ம இதில் கட் பண்ணோம் ஸோ அதை எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ மடிச்சிட்டோம் இல்லையா இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டு ரைட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டுன்றதுனால இது வந்து ஃப்ளாட்டாகவே இப்படி மடிச்சிடணும் ரைட் ஆங்கிளுக்கு மடிச்சிடணும் அப்படி ஒரு ஒன்று இல்லை ஒன்றரை சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நாம் இதை மடிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை இந்த மடிப்பில் இருந்து இங்கே ஒரு கட் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஃப்ளாப்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக பாப்பர் புக்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃப்ளாப் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா இந்த ஃப்ளாப் கிரியேட் பண்ணி நம்ம ஓட்டும் போது ரொம்ப நாளைக்கு வரும் நிறைய தடவை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் இது இப்போது இதை எப்படி ஒட்டுறதுன்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது நைன்ட்டி டிகிரி தான் இருக்க போகுது ஆனால் நம்ம எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் இதை வைக்க முடியும் இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்படி வச்சிடறோம் ஆனால் இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா இது பாப்பை பார்க்காது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதுதான் வந்து இதோட லிமிட்டேஷன் ஆர் ரூல் அப்படி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இதுக்கு இப்படி இருந்தால் அட்லீஸ்ட்டு பாப்பப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இது இவ்வளோ தூரம் வர முடியும் இந்த ஆங்கிளெலாம் எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ நாம் இதை வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ பாயிண்டாக கூட நாம் இதை வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ஆங்கிளில் ஓட்டணுன்ற மாதிரி நான் வைக்கிறேன் இதை வந்து மார்க்லாம் பண்ண வேண்டாம் நம்ம அப்படியே நம்ம ஓட்டலாம் இது என்ன பண்ணணும் இப்போது டபுள் சைட் டைப் இங்கே போடலாம் இல்லைன்னா க்ளூ யூஸ் பண்ணலாம் சின்ன ஸ்கிராப் கார்டு எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா வைப் பண்ணிடலாம் எட்ஜ் வரைக்கும் இருக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஆங்கிளில் ஓட்டலாம் நம்ம இப்போ நான் ஒரு சைட் மட்டும்தான் க்ளூ போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி ஓட்டலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்ம லாஸ்ட் டைம் பண்ண மாதிரி இதை க்ளூ போட்டுட்டு இதை ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இதை மடிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் முக்கியமான விஷயம்னா இந்த லைன் இந்த ஃபோல்ட் லைன் வந்து இந்த மிடில் ஃபோல்டுக்கு அலைன் பண்ணியிருக்கணும் அது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா இது கரெக்டாக ஃபோல்ட் ஆகாது ஓகே இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டு இப்படி தான் இதை பண்ணணும் இது பார்த்திங்கன்னா பேஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக வச்சா தான் இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும் யூஸ்வலாக நம்ம புக்கு பார்க்கும்போது இந்த ஆங்கிள் இப்படி வச்சுருந்தோன்னா இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் முன்னாடி சாஞ்ச மாதிரியே தான் இருக்கும் அது ஒரு ட்ராபேக் இந்த ரைட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டில் ஆனால் ஃப்ளாட்டாக வச்சிங்கன்னா புக்கை ஃப்ளாட்டாக வச்சிங்கன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும் இந்த ரைட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டை வச்சு ஒரு பாப்அப் டிசைன் எப்படி பண்ணலான்றதை இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் செய்து காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு கார்டு எடுத்துக்கிறேன் அதை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போது இன்னொரு கார்டு எடுத்துடுறேன் இதையும் ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் என்ன ஐடியான்னா சிட்டி ஸ்கேப் சிட்டி ஸ்கேப்னு சொல்லுவேன் உயரமான பில்டிங்ஸ்லாம் லைனாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் ஒன்று பண்ணலாம் இந்த வி ஃபோல்டில் இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வச்சுட்டு இதில் வந்து சிட்டி ஸ்கேப்ஸ் இருக்கிற மாதிரியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேரலோகிராம் அதாவது இதிலேருந்து அட்டாச் ஆகிட்டு ஒரு பேரலோகிராம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி வந்து ஃபெரி வீல் அதாவது ராட்னம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஒன்று இங்கே இருக்கிற மாதிரியும் இந்த பக்கம் இன்னொரு பேரலோகிராமில் ஒரு இன்னொரு பில்டிங் ஒன்று ஃப்ரண்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு டிசைன் ஒன்று பண்ணலாம் இப்போது இதை நான் இங்கே ஒட்டணும் இல்லையா ஸோ இதை ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ தூரம் பாப்பை போய்ட்டு வெளியில் போகுதுன்றத தெரியணும் அதனால் நான் முதல்ல என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஆங்கிளில் வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப எஜ் வரைக்கும் வைக்க வேண்டாம் அதனால் கொஞ்சம் இந்த ஆங்கிள் எப்படி வச்சுட்டு இதை வந்து நான் ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ல இந்த எஜ்ஜஸை வந்து மார்க் பண்ணிவிடுவோம்
இப்போ இதுக்குள்ள தான் நம்ம டிசைன் வரப்போகுது இதை நான் கட் பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி கார்டெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இதெல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன பீசஸ்லாம் தேவைப்படும் போது இந்த கார்டெல்லாம் நம்ம திரும்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட ஒரு பேக் ஃபுல்ல இந்த மாதிரி ஸ்கிராப் இருக்கு இது நான் வந்து என்னோட பாப்அப் டிசைன் அப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன் இதே நம்ம இப்படி தான் நம்ம ஓட்ட போகிறோம் இதுக்குள்ள தான் நம்மளோட டிசைன் வரப்போகுது சரிங்களா இதில் நான் இப்போ எனக்கு தேவையான மாதிரி டிசைன்ஸ் பண்ணிடுறேன் டிசைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதை வந்து கட் அவுட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஆ இது கட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த ஃபெரி வீல் அப்புறம் இன்னொரு பில்டிங்ஸ்லாம் சொன்னேன்ல அதையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சரி இப்போ எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்படி தான் ஓட்ட போகிறேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பேச மூடிடலாம் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இது நிற்கணும் எஸ் பார்த்தீங்களா இப்போ இது வெளியிலையும் போல அழகாக ஓப்பன் ஆகிட்டு நிற்குது இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பில்டிங்கும் இந்த ஃபெரி வீல் இது ரெண்டுத்தையும் இங்கே நம்ம நிற்க வைக்கணும் ஸோ இதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு சின்ன ஸ்ட்ரிப் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நாம் இந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை இப்போனா சொல்கிறேன் நம்ம பேரலல் ஃபோல்டு பண்ணும்போது பார்த்தோம் இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் இதுலேயும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவோ இந்த இடத்துலேருந்து அதே டிஸ்டன்ஸை நம்ம இங்கே ஒட்டணும் அதுக்கு பதிலாக இந்த எட்ஜை கரெக்டாக ஃப்ளாட்டை கீழே இருக்க மாதிரி நம்ம இதில் ஒட்டிட்டாலே போதும் இப்போ நான் இதில் டபுள் சைட் டைப் யூஸ் பண்ண போகிறேன் டபுள் சைட் டைப் எடுத்து டபுள் சைட் டைப் ஓட்டிடுறேன் ஓட்டிட்டு இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்களா இது அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஓட்டிடுச்சு ஃப்ளாப்க்கு நம்ம வந்து க்ளூ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா டபுள் சைட் டைப்பும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் டபுள் சைட் டைப்பு யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது இது நமக்கு எங்கே ஓட்டணுன்றது தெரியாது இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணலான்னா இதை ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு பேஸையும் நாம் ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அது நேச்சுரலாக எங்கே ஓட்டணுமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஓட்டிடும் இது பார்த்தீங்களா இது பேரலோகிராம் இதுக்கு பேஸ்க்கு பேரலலாக இருக்குது இந்த ஃபோல்டுலேருந்து இது வந்து பாப்பாப் ஆகுது இதே மாதிரி ஸ்டெப்பை நான் இந்த பக்கம் ஒன்று ஓட்டுறேன் இப்போ இந்த ஃபெரிவிலையும் இந்த பில்டிங்கும் இதில் அட்டாச் பண்ண முடிஞ்சுது நான் இதில் டபுள் சைட் டைப் ஓட்டுறதுக்கு பதிலாக இதில் ஓட்டணும் நம்ம பாப்அப் ரெடி இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ஃபோல்டு ரைட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரைட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டில் அப்புறம் பேரலோகிராம் அது கவுண்டர் ஃபோல்டு வச்சு நம்ம இந்த டிசைன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளவுதான் நண்பர்களே இந்த டுட்டோரியலும் இந்த டிசைனும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த டுட்டோரியலில் அக்யூட் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டு அப்புறம் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் வி ஃபோல்டு இது ரெண்டுத்தை பற்றியும் சாம்பிளோட நம்ம பார்க்கலாம் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுற நன்றி